。沈队，我跟你说，啊，鬼手真的回来了。鬼手都是单干，不可能跟人组伙。沈队，你有没有想过，鬼手有可能他不止一个人呢？我我我，我只是猜的。啊。可是我问过那些跟鬼手有接触的人，他们说的都不一样啊，他们描述的根本不是同一个人。准备记录，死者外露皮肤与眼口鼻处，均附着不明异物，初步判断有中毒现象。尸体多处发现溃烂炮制，可能是附着物引起的。采样化验。死者额头、头顶两处被凿入五十五毫米铁钉，尸体内部器官完整，采集肝脏样本进行化验。另外，你有没有注意到，扒了身上钉的那个钉子？那个叫风滚钉，是民间的一种邪术，在人死亡前后的三个小时内，只要把钉子扎到人身体里，就能封人的三魂七魄。扒了就是让人。这是封建迷信，这些你也相信？鬼手下墓不就靠这些邪门歪道吗？再说沈队，你这些年不也得研究这个吗？所以我说，这方面的资料我们当刑警的自然要看。行了，这个案子你就别掺和了。楚楚，我去写尸检报告，这里交给你。好。市场方面，你帮我盯着点儿。抓人，我来。有的腐生真菌，之前可能被封存在密闭空间，遇到空气后，发生了催化反应，才突然萌发。死亡原因是什么？急性呼吸衰竭，是碱中毒引起的。哦，这个是从他鼻窦里刮出来的，得送去省里才能确认主要成分。防止墓穴被盗，会在墓穴里、棺材上，甚至在尸体上动手脚。他很可能是在下墓的时候中了毒，真菌可能也是墓里面的。既然都已经中毒死了，那为什么还要给他钉钉子？这人得多恨他呀！想要知道答案。就要找到钉钉子的人，那辆车是关键。明白，已经安排人在查了。你有没有想过，鬼手他有可能不止一个人？今天的
的案子跟鬼手有关，对吧？这么晚了，怎么还没回去啊？别扯开话题，你就说是不是他？以鬼手的作案方式和手段来看，不像是他的风格。如果是鬼手，犯案后一定会处理好现场，我会匆忙离开。但是你看这个，扒拉身上有鬼手的标志，和师傅画的一样。那扒拉就是鬼手。李荣生说，鬼手可能是多人作案，他们共用了一个身份。那扒拉就是鬼手中的一员。目前是这么猜测的。师傅，哎呀，今天可是你徒弟的生日，你当师傅的不去，会不会不给面子？你们年轻人在一起玩的那么疯，我这把老骨头哪受得了？哎，对了，啊，你明天啊，跟我去一趟那个废旧的工厂。师傅，明天可是周末，咱们休息、啊。再说了，今天晚上我要是喝多了，明天起不来，我可得请假呀。而且我也没觉得那个地方有什么问题啊。我告诉你，最容易忽略的才是破案关键。周围都搜遍了，还没找到韩队。韩队的警员证，要不是因为我，师傅也不会到现在都下落不明。别老一个人扛着。走吧，我请你吃饭。队长，队长，说情况。啊，这车找到了，在连根镇，开车过去不到二十分钟，就在牛家沟隔壁。叫上老高，立刻出发。是。